মাই হোমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত ডিম আর সয়াবিন দিয়ে আজকে তৈরি করে দেখাবো সম্পূর্ণ নতুন একটা রেসিপি আর এটা খেতে খুবই সুস্বাদু হয় বাড়িতে অনেক সময় হয় যে মাছ মাংস থাকে না বা মাছ মাংস খেতে খেতে একটু অরুচি চলে আসে সেদিন আপনারা এই রেসিপিটা তৈরি করতে পারেন আপনাদের খুবই ভালো লাগবে তো রান্নাটা করার জন্য এখানে বেশ খানিকটা জল আমি গরম করে নিয়েছি প্রথমে সয়াবিনগুলো আমাদের সেদ্ধ করে নিতে হবে তার জন্যে গরম জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম এক কাপ সয়াবিন আর এক টেবিল চামচ নুন এবার আঁচটাকে একদম বাড়িয়ে সয়াবিনটাকে আমি ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্যে সয়াবিনগুলো একটু এরকমভাবে সেদ্ধ করে নিলে এর মধ্যে যে কাঁচা কাঁচা ভাবটা থাকে সেটা একদমই চলে যায় আর সয়াবিনগুলো খুব সুন্দর নরম হয়ে যায় সেটা কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে দেখুন আমি সয়াবিনগুলোকে পাঁচ মিনিট সেদ্ধ করেছি এগুলো কিন্তু সাইজে প্রায় ডাবল হয়ে গেছে এবার জল থেকে এগুলোকে তুলে নিয়ে ঠান্ডা জলে দুই একবার ধুয়ে জলটাকে সম্পূর্ণ চিপে একটা বোলের মধ্যে আমি নিয়ে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন আদা রসুন বাটা ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন নুন আর ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো আর তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম এবার ডিমের সাথে খুব ভালো করে সব কিছুকে মিশিয়ে নিচ্ছি মাখানো হয়ে গেলে এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য আর যতক্ষণ সয়াবিনটা ম্যারিনেট করছে আমরা একটা মশলা তৈরি করে নেব তার জন্য এখানে একটা কড়াই গরম করেছি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক টি স্পুন গোটা জিরে এক টি স্পুন গোটা ধনে দুটো শুকনো লঙ্কা আর কয়েকটা গোটা গরম মশলা এবার আঁচটাকে একটু কমিয়ে কন্টিনিউ এটাকে নাড়াচাড়া করে সুন্দর করে এই মশলাটাকে ভেজে নিতে হবে মশলা থেকে একটু হালকা সুগন্ধ বেরোবে আর মশলার কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই পর্যন্ত মশলাটাকে ভাজতে হবে তবে লক্ষ্য রাখতে হবে এই মশলাটা যেন কোনোভাবেই পুড়ে না যায় পুড়ে গেলে কিন্তু একটা তিতকুটে ভাব চলে আসবে তখন আর ভালো লাগবে না খেতে মশলাটা যখন একটু ভাজা হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে এক টেবিল চামচ কাসৌরি মেথি দিলাম আর কাসৌরি মেথি দেওয়ার পরে কিন্তু খুব বেশি ক্ষণ আর ভাজার দরকার নেই একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে গ্যাসটাকে অফ করে এই মশলাটাকে সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে নিয়ে তারপরে এর একটা ফাইন পাউডার আমরা তৈরি করে নেব এবার একটা কড়াইতে এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে তেলটাকে ভালো করে গরম করে নিচ্ছি তেলটা গরম হয়ে গেছে এবার এখানে একটা ছোট সাইজের ক্যাপসিকাম আর একটা ছোট সাইজের পেঁয়াজ আমি একটু চৌকো করে কেটে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে হাই আছে এক মিনিটের মতন ভেজে নিচ্ছি খুব বেশিক্ষণ ভাজার দরকার নেই জাস্ট পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম থেকে কাঁচা ভাবটা চলে গেলেই হবে দেখুন এগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে আমি তুলে নিচ্ছি এবার এই তেলটার মধ্যে ডিম দিয়ে মাখিয়ে রাখা সয়াবিনটা দিয়ে দিলাম আর সয়াবিনগুলোকে একটু লালচে করে ভেজে নিতে হবে মোটামুটি চার পাঁচ মিনিট মতন সুন্দর একটু লাল কালার চলে আসা পর্যন্ত সয়াবিনগুলোকে ভেজে নিচ্ছি সয়াবিনটা একটু ভেজে নিলে খেতে কিন্তু খুবই টেস্টি লাগে দেখুন আমি লাল করে সয়াবিনগুলোকে ভেজে নিয়েছি এবারে আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি এবার ওই একই কড়াইয়ের মধ্যে আরও এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে তেলটাকে গরম করে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ একটু বড় বড় টুকরো করে কেটে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি একটা টমেটো কুচি আর পাঁচ ছয় কোয়া রসুন একটা এক ইঞ্চি আদা আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি সেটাও দিয়ে দিলাম আর তিনটে কাঁচা লঙ্কা তবে ঝালটা অবশ্যই আপনারা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দেবেন এবার এই সব মশলাকে মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয় মিনিট একটু মিডিয়াম আছে ভেজে নিতে হবে যখন দেখবেন যে পেঁয়াজটা বেশ সুন্দর গলে গলে গেছে টমেটোটা বেশ ভালো সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার গ্যাসটাকে অফ করে মশলাটাকে সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে মিক্সিতে দিয়ে এর একটা ফাইন পেস্ট আমরা তৈরি করে নেব দেখুন পেঁয়াজ টমেটোর আমি পেস্টটা তৈরি করে নিয়েছি আর প্রথমে যে আমরা মশলাটা রোস্ট করেছিলাম তারও কিন্তু সুন্দর একটা ফাইন পাউডার আমরা তৈরি করে নিয়েছি প্রিপারেশান আমাদের হয়ে গেছে এবার চলুন ঝটপট রান্নাটা করে ফেলি কড়াইয়ে যেটুকু তেল ছিল এর মধ্যে আরও এক টি স্পুন তেল দিয়ে তেলটাকে ভালো করে গরম করে নিচ্ছি তেলটা গরম হয়ে গেছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন গোটা জিরে আর একটা তেজপাতা ফোড়নগুলোকে একটু সময় নাড়াচাড়া করে নিয়েই পেঁয়াজ আর টমেটো দিয়ে আমরা যে পেস্টটা তৈরি করেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি এবার এক এক করে সব গুঁড়ো মশলাগুলো আমি দিয়ে দিব তো এক টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এক টি স্পুন কাশ্মীর রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিচ্ছি তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন চিনি আর স্বাদ মতো নুন আর প্রথমে যে আমরা মশলাটা রোস্ট করেছিলাম সেখান থেকে এক টেবিল চামচ মশলা আমি দিয়ে দিচ্ছি এই রেসিপিতে আলাদা করে আর ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো দেওয়ার প্রয়োজন নেই যেহেতু এই ভাজা মশলাটার মধ্যে সব কিছু আছে তো শুধু এই মশলাটা দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে এবার সামান্য একটু জল দিয়ে খুব ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে মোটামুটি পাঁচ
এবার মশলার সাথে সয়াবিনটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে কষানোর উপরেই কিন্তু তরকারির টেস্টটা ডিপেন্ড করছে তো অবশ্যই করে খুব ভালো করে সব কিছুকে কষাতে হবে কষানোর সময় যদি মনে হয় যে খুব ড্রাই লাগছে তখন অল্প অল্প করে জল দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে আমি মোটামুটি তিন চার মিনিট মশলাটাকে কষিয়েছি বেশ শুকনো শুকনো হয়ে এসেছে এবার এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেব জল এখানে আমি এক কাপ জল দিচ্ছি জল খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই কারণ এটা কিন্তু খুব বেশি ঝোল থাকবে না একটু হালকা গ্রেভি মতন হবে তো সেটা বুঝে জলটা দিতে হবে ঝোলটা ফুটে উঠলে অবশ্যই করে নুন মিষ্টি আর ঝালটা আপনারা চেক করে নেবেন সেটা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দেবেন আমি আমারটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি এবার আঁচটাকে একটু মিডিয়ামে করে এটাকে ঢেকে দিচ্ছি দশ মিনিটের জন্য ফিরে এলাম দশ মিনিট পরে সয়াবিনগুলো দেখুন ফুলে কিন্তু অনেক বড় বড় হয়ে গেছে আর গ্রেভিটাও অনেকটাই ঘন হয়ে গেছে রান্নাটা অলমোস্ট হয়ে গেছে নামানোর আগে এক টি স্পুন রোস্টেড মশলা দিয়ে দেব এই রেসিপিতে আর গরম মশলার গুঁড়ো দেওয়ার দরকার নেই যেহেতু রোস্টেড মশলার মধ্যেই গরম মশলা ছিল এই মশলাটাকে দিয়ে একটু মিশিয়ে নিয়ে তিন চার মিনিট ফুটিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল অসাধারণ স্বাদের সয়াবিনের একটা রেসিপি এটা কিন্তু ভাত রুটি সবের সাথে খেতে দারুণ লাগে তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিও সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে এটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেলটা আছে সেটাকে প্রেস